நா தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை இன்று இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய இலங்கையின் விசேட செய்தி அறிக்கை தங்கொட்டுவில் முஸ்லிம்கள் வியாபாரம் செய்ய தடை மகிந்த காட்சி பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக முஸ்லிம் வர்த்தகர்கள் தங்கொட்டுவ வார சந்தையில் வியாபாரம் செய்வது தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக பென்னப்புவ பிரதேசவை அறிவித்திருக்கின்றது இது தொடர்பான சபையின் தீர்மானத்தை சபைத் தலைவர் சுசந்த பெரோரோ பென்னப்புவ பிரதேச அரச அதிகாரிகளுக்கு அறிவித்திருக்கின்றார் தங்கொட்டுவ வாரச்சந்தையின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் கிடைத்த முறைப்பாடுகள் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த பிரதேசபை பொதுஜன பெருமுன கட்சியின் அதிகாரத்தின் கீழ் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பிடிவாதக்கார முஸ்லிம்களே பிரச்சினைக்கு பொறுப்பு தமிழர்களின் மாற்றுத் தீரர்கள் அல்ல மனோ கணேசன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கிழக்கு தமிழர்களின் மாற்று தெரிவு தேரர்கள் அல்ல என்பதுடன் கல்முனை விவகாரத்தில் பௌத்த தேர்தல்கள் உள் நுழைந்தமைக்கு பிடிவாதக்கார முஸ்லிம்கள் தலைமைகளை பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் மனோ கணேசன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அவர் பதிவிட்டுள்ள பதிவில் நான் வரித்து கொண்ட அரசியல் நாகரிகம் ஒன்று இருக்கின்றது எனது கொள்கையை விட்டு கொடுக்காமல் இயன்றவரை அனைவரையும் அன்புடன் நிதானமாக அனுசரித்து போவேன் அப்படித்தான் நான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பையும் அரவணைத்து அனுசரித்து போகின்றேன் அதனால் தான் கல்முனை மக்களின் அழைப்பின் பேரில் கல்முனைக்கு போக முடிவு செய்த போது கூட்டமைப்பின் அம்பார எம்பி கோடீஸ்வரனை அழைத்து சொன்னேன் சுமந்திரன் எம்பியை பஜீர அமைச்சரின் உறுதி கடிதத்துடன் எப்படியாவது கூட்டி வாருங்கள் அண்ணா என்று என்னை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டனர் ஆகவே நான் தான் நண்பர்கள் தயாக்க அமைகவேயும் மற்றும் சுமந்திரனையும் கல்முனைக்கு அழைத்து சென்றேன் அங்கே சுமந்திரனுக்கு கிடைத்த அவமரியாதையை நான் வெறுக்கின்றேன் எனக்கு அங்கு வரவேற்பு கிடைத்தது என்பதற்காக சுமந்திரனை தாக்க முயன்றதை நான் ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பல விடயங்களை கோட்டை விட்டுள்ளது என்பது உண்மை ஆனால் அதற்கான பதில் இதுவல்ல கிளிநொச்சியில் கூர விபத்து ஐந்து இராணுவ வீரர்கள் உடல் சிதறி பலி இருவர் காயம் கிளிநொச்சி ஐம்பத்தைந்தாம் கட்டைப்பகுதியில் இடம்பெற்ற கூர விபத்தில் ஐந்து இராணுவ வீரர்கள் உடல் சிதறி பயிலியாக இருக்கின்றனர் அத்தோடு மேலும் இருவர் படுகாயமிடந்த நிலையில் கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பாரதிபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள இராணுவ மருத்துவ முகாமிலிருந்து பயணித்த படையினரின் கனரக வாகனம் மற்றும் ரயில் கடவையின் ஊடாக சென்றபோது கொழும்பிலிருந்து யாழ் நோக்கி பயணித்த ரயில் மோதியிருக்கின்றது குறித்த பகுதியில் காணப்படும் தானியங்கி மின்னொழி சமிக்கை அவதானிக்காது அந்த வீதியின் ஊடாக கடக்க முற்பட்ட போது இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது குறித்த கனரக வாகனத்தில் ஏழு படவீரர்கள் பயணித்துள்ள நிலையில் அவர்களின் நான்கு பேர் இஸ்தலத்தில் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் காயமடைந்த ஏனைய மூவரும் கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கின்றார் ஏனைய இருவரும் அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்து சம்பவம் தொடர்பாக கிளிநொச்சி போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் தாக்குதல்கள் குறித்து விசாரணை இராணுவ தளபதிக்கு அழைப்பு ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்து விசாரிக்கும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் சாட்சியம் அளிப்பதற்கு இராணுவ தளபதி மகே சேனநாயவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் முன்னிலையாக மாறும் அவருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தகவலை இராணுவமும் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றது இதேவேளை தாக்குதல் குறித்து விசாரிக்கும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் சாட்சியம் அளிப்பதற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்படும் என சரத் பொன்சேகா தெரிவித்துள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் சாட்சியம் வழங்க தயார் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் சாட்சியம் வழங்க தயார் என பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்த்தன குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் முன்னிலையாகுமாறு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டால் முன்னிலையாகி சாட்சியம் வழங்க தயார் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தெரிவுக்குழு தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பினும் அதன் பிரதான நோக்கம் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்து மக்களை தெளிவூட்டுவதே ஆகும் தற்போது எதிர்கட்சி தெரிவுக்குழு தொடர்பாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்தாலும் கட்சி தலைவர்களின் கூட்டத்தின் போது அனைவரும் இதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததாக சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்து விசாரணை செய்யும் தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவருமான ரிசார்ட் பதுதீன் சாட்சியம் அளிக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது அவருக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக முன்வைக்கப்பட்டு வரும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அவர் சாட்சியம் அளிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது இதுவரை இடம்பெற்ற அமர்வுகளில் பாதுகாப்பு செயலாளர் சாந்த கொட்டே கூட தேசிய புலனாய்வு பிரிவின் முன்னாள் தலைமை அதிகாரி சிசிர மெண்டிஸ் 
என பல்வேறு தரப்பினர் பங்கு பற்றியிருக்கின்றனர் மயக்கமுற்ற ஆறு மாணவர்கள் காரைதீவி பிரதேச வைத்தியசாலையில் அனுமதி பாடசாலை கல்வி கற்ற நிலையில் மயங்கி விழுந்த ஆறு மாணவர்கள் காரைதீவி பிரதேச வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காரதீவு சண்முகா மகா வித்தியாலயத்தில் பாடசாலை மற்றும் காரதீவு ராமகிருஷ்ணா பெண்கள் பாடசாலையைச் சேர்ந்த ஆறு மாணவர்கள் இவ்வாறு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தரம் பதினொன்றைச் சேர்ந்த ஆறு மாணவர்களே இவ்வாறு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கடும் வெயில் காரணமாக காலை ஆகாரம் உண்ணாமை மற்றும் இதர காரணங்களினால் திடீரென மயக்கமுற்ற நிலையில் சிகிச்சைக்கென மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன கொழும்பில் சில பகுதிகளில் இருபத்தி நான்கு மனு தியாலிய நீர்வெட்டு கொழும்பின் சில பகுதிகளில் இருபத்தி நான்கு மனு தியாலிய நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது காலை ஒன்பது மணி முதல் இவ்வாறு இருபத்தி நான்கு மனு தியாலிய நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேசிய நீர்வளங்கள் வடிகலமைப்பு சபை அறிவித்திருக்கின்றது மகரகம கொட்டவே பன்னிப்பெட்டிய கோமகம பீமி மற்றும் பாதுகா ஆகிய பகுதிகளில் இந்த நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நீர்வெட்டானது நாளை புதன்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் நடைமுறைக்கு வர இருக்கின்றது கொழும்பு மாவட்டத்தின் கிழக்கு பிராந்தியத்தின் குடிநீர் செயற்திட்டத்துக்கான குழாய் கட்டமைப்பை விருத்தி செய்வதற்காக இந்த நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈழ போராட்டம் தமிழ் பேசும் மக்களுக்காகவே என்பதை முஸ்லிம்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் அனைத்து தமிழ் பேசும் மக்களுக்காக முன்னெடுக்கப்பட்டிருப்பது என்பதை முஸ்லிம் மக்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணியின் தலைவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற நியாயமான கோரிக்கையினை தற்போது அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தினை தரம் உயர்த்துவதற்கு சில இஸ்லாமிய அடிவரடிகள் தடையாக இருக்கின்றனர் அவர்களை அரசாங்கத்தினை கொண்டு தடை செய்து வருகின்றனர் இந்த விடயம் குறித்து வாதிடுவதற்கான அனைத்து அதிகாரமும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் உள்ள போதிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராமுகமாக இருக்கின்றது முஸ்லிம் பிரதேசங்களுக்கு தேவையான நிர்வாக அலகுகளை வழங்கும் போது தமிழ் மக்கள் எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை கிழக்கு மாகாணத்தில் அனைத்து இன மக்களும் ஒன்றாக வாழக விரும்புகின்றனர் ஈழ விடுதலை போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம் தொடக்கம் தமிழ் மக்களின் விடுதலை போராட்டம் தனியாக தமிழர்களுக்கான போராட்டமாக மட்டும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை வடகிழக்கு மலைகம் என தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவருக்குமாக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை முஸ்லிம் மக்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எந்த ஒரு தேர்தலுக்கும் நாம் தயார் எதிர்கட்சி தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதி வேட்பாளர் குறித்து முரண்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரியான நேரத்தில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து அறிவிப்போம் அதாவது நாட்டை நேசிக்கக்கூடிய மக்களின் பிரச்சினைகளிலிருந்து செயற்படக்கூடிய சிறந்த ஒருவரை வேட்பாளராக நியமிப்போம் இதேவேளை எமது ஆட்சி காலத்தில் நாடளாவிய ரீதியில் வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன ஆனால் இப்போது எந்த ஒரு அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்படாமல் அந்த பணம் ஆட்சியாளர்களின் பைகளையே நிறைக்கின்றது என்று மகிந்த குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பழையவர்கள் விலகி புதியவர்களுக்கு வழிவிட வேண்டும் கர்தினல் வேண்டுகோள் தற்போது அரசியல் தலைமைகள் தாங்குபவர்கள் தங்களது அரசியல் வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வெற்று புதிய தலைமைகளுக்கு இடமளிக்குமாறு கர்தினல் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் கர்தினல் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை இத்தாலிக்கான விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு இதன்போது கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் போது அரசியல் தலைமை தாங்குபவர்கள் தங்களது அரசியல் வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்று புதிய தலைமைகளுக்கு இடம் அளிக்குமாறு அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் எமது அரசியல் தலைவர்கள் கடந்த காலத்தில் செய்தது என்ன பலருக்கும் அதிகாரத்துக்கு வர பேராசை இருக்கின்றது எனவே அவர்கள் அடுத்தவர்கள் மீது பழியை சுமத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்கள் சில அதிகாரிகளை பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் அரசியல்வாதிகள் வாக்குகளை பெறும் முனைப்பில் வெளியாற்றுவதில்லை ஈஸ்டர் தாக்குதலின் அரசியல் பார்க்காமல் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அனைவரும் உதவ வேண்டும் நாங்கள் புதிய இலங்கையை கட்டியெழுப்ப வேண்டுமெனில் சுயநிலமற்ற பேராசையற்ற பொறுப்பற்ற தலைவர்கள் மேல் கொண்டு வர வேண்டும் சுதந்திரத்துக்கு பின்னரான எழுபத்தி ஒரு வருடங்களில் இலங்கை ஏற்கனவே சுதந்திரத்தை இழந்து நிற்கின்றது இதைத்தான் கடந்த ஆட்சியாளர்கள் எங்களுக்கு தந்தார்கள் எனவே பழையவர்கள் விலகி புதியவர்களுக்கு வழிபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் சர்ச்சைக்குரிய மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் குறித்து அறிக்கை அமைச்சரவையில் முன்வைப்பு சர்ச்சைக்குரிய பல்கலைக்கழகம் குறித்து உயர்கல்வி தொடர்பான மேற்பார்வை குழுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கை அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையில் இன்று அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெற்றது இந்த கூட்டத்தில் குறித்த அறிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது 
அந்த அறிக்கையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைக்கு ஏற்ப அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தற்போது கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளதாக அந்த குழுவின் தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆசுமராசிங்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அத்துடன் குறித்த அறிக்கை சட்டமாதிபர் திணைக்களத்திலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக குழுவின் தலைவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கல்முனை விவகாரம் போன்று ஏனைய பிரச்சனைகளுக்கும் பிக்குகள் குரல் கொடுக்க வேண்டும் ஸ்ரீநேசன் கல்முனை வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலக பிரச்சினைக்கு குரல் கொடுத்தது போல் தமிழர்களின் ஏனைய பிரச்சினைகளையும் தீர்த்து பௌத்த குருமார் முன்வர வேண்டும் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீநேசன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கல்முனை வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலக பிரச்சினைக்கு அனைவரும் குரல் கொடுத்தனர் சிறுபான்மை மக்களுக்கு உதவி புரியும் நோக்கில் பௌத்த மதகுருமாரும் அந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர் சிறுபான்மை இனத்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களின் கோரிக்கை நியாயமானது என்பதற்காக அதனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்பது திருப்திகரமான ஒரு விடயமாகும் அதேபோல் தமிழர்களின் ஏனைய பிரச்சினைகளையும் தீர்க்க பௌத்த மதகுருமார் முன்பெற வேண்டும் தாக்குதல்கள் குறித்து சாட்சியம் வழங்க ஜனாதிபதிக்கு அழைப்பு தாக்குதல் குறித்து ஆராயும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் சாட்சியம் அளிப்பதற்கு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்படும் என அந்த கட்சியின் உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் பொன்சேகா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதியையும் இந்த தெரிவுக்குழுவில் சாட்சியம் வழங்க அழைப்பதற்கு யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது அதற்குமே அவருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் பொன்சேகா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் குறித்த தெரிவிக்குழு நாளை மீண்டும் ஒன்று கூடுகின்றது இதன்போது முன்னாள் அமைச்சர் ரிசார் பகுதியின் சாட்சியம் வழங்கப்படுவதற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு இதுவரையில் ஏழு தடவைகள் கூடியிருக்கின்றது அவற்றில் இதுவரை பதினைந்து பேர் சாட்சியம் வழங்கியிருக்கின்றனர் இம்மாத இறுதியில் இதுவருக்கு மரண தண்டனை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவினால் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டமைக்கு இணங்க இந்த மாத இறுதியில் இருவருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படலாம் என தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படுவதற்கான ஆவணங்களில் ஜனாதிபதி கையொப்பம் விட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அத்துடன் வெளிக்கிடை சிறைச்சாலையில் அதற்கான இடம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது இதேவேளை எவ்வித எதிர்ப்புகளும் வந்தாலும் மரண தண்டனை நிறைவேற்றம் தீர்மானத்தில் பின்வாங்கப் போவதில்லை என ஜனாதிபதி பல தடவைகள் கூறியிருந்தமை இங்கே நினைவூட்டத்தக்கது தமிழர்களின் தலைநகரில் இருபத்தி ஐந்து அடி உயரமான புத்த சிலையை திறந்து வைத்தார் மைத்திரிபால சிறிசேனா திருகோணமலை தெவெனி பியவர விகாரைக்கு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் ஏழாம் திகதி விஜயம் ஒன்றை மேற்கொள்ள இருக்கின்றார் தெவெனி பிய சிறி இந்திர ராம விகாரையில் இருபத்தி ஐந்து அடி உயரமான புத்த சிலை ஒன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புத்த சிலையினை திறந்து வைக்கும் நோக்கில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா இந்த விஜயத்தை மேற்கொள்ள இருக்கின்றார் இத்த ஞாயிறு தாக்குதலில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு குழந்தைகள் பெற்றோரை இழந்திருக்கின்றனர் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று அன்று நடந்த குண்டுவெடிப்பில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு குழந்தைகள் பெற்றோர் இருவரையும் அல்லது ஒருவரை இழந்துவிட்டனர் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்திருக்கின்றனர் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப உதவுவதற்கு தேவாலயம் கவனம் செலுத்துகின்றது செய்தமடைந்த தேவாலயங்களை புதுப்பித்ததில் தேவாலய கவனம் செலுத்தாது ஏனெனில் அரசாங்கம் அந்த வேலியை மேற்கொண்டுள்ளது என்று கர்தனல் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஞான தேரரின் பொது மன்னிப்புக்கு எதிராக சந்தியா மனு தாக்கல் பொது பலசேன அமைப்பின் செயலாளர் கலகொட ஞான தேரருக்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு வழங்கியமைக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை மனித உரிமை மீறல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது சந்தியா எகலிய கூட இந்த மனு தாக்கலை செய்திருக்கின்றார் ஞான தீரரை மட்டும் விடுவித்து அரசியலமைப்பின் பன்னிரெண்டாவது பிரிவில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமை மீறுவதாக மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பிரதீப் எகலிய கூட காணாமல் போனது தொடர்பான வழக்கில் இடையூறு ஏற்படுத்தியமைக்காக ஞான தீரருக்கு ஆறு ஆண்டுகள் கடவுளிய சிறத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது பின்னர் ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பின் கீழ் அவர் விடுதலையானார் ஞான தீரரை விடுவிப்பதற்கான ஜனாதிபதியின் முடிவு ரத்து செய்யவும் இந்த மனு முயல்கின்றது சட்டமாதிபர் நீதியமைச்சர் தலதா அத்துகோரல ஜனாதிபதியின் செயலாளர் முன்னாள் ஐஜி உள்ளிட்டவர்கள் பிரதிவாதிகளாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது தன்னா முனையில் விபத்து மட்டக்களப்பிலிருந்து செங்கலடி நோக்கி சென்ற முச்சக்கர வண்டி ஒன்றோ வாழச்சீனு நோக்கி முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த சிடிபி பஸ் ஆனது தன்னா முனையில் வைத்து சடுதியாக நிறுத்திய போது அதுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளாக முச்சக்கர வண்டிக்கு பலத்த சேதம் யாருக்கும் பாதிப்பில்லை இலங்கை பேருந்து பயனாளிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி இலங்கையில் சில இடங்களில் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் திகதி முதல் உயர் தரத்திலான புதிய பேருந்துகள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த விடயத்தை இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் உயர் அதிகாரியொருவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் 
வெளிநாட்டிலிருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ள உயர் தரத்திலான புதிய பேருந்துகள் ஒன்பதும் இருபத்தி ஏழாம் திகதி முதல் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட இருக்கின்றன இலங்கையின் பொது போக்குவரத்து துறையின் முக்கிய திருப்பு முனையாக இது அமைய இருக்கின்றது இந்த பேருந்துகள் கட்டுப்பெத்த மகரகம புலனுறவு மற்றும் மாத்தளை பேருந்து நிலையங்களில் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தந்தை மற்றும் புதல்விகளின் இறுதிச் சடங்குகள் கிரிந்த கடற்பரப்பில் அலையால் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்த தந்தை மற்றும் புதல்வியர் இருவர் ஆகியோரின் இறுதிச் சடங்குகள் இன்றைய தினம் அட்டன் குடகமா பொது மைதானத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது அம்பாந்தோட்டை கிரிந்த யால கடற்பரப்பில் நீராட சென்றபோது நீரில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு தந்தையும் அவரது இரண்டு பெண் பிள்ளைகளும் பலியாகினர் இதனிறம் தாய் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு மேலதிக சிகிச்சைக்காக அம்பாறை பொது மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை ஊடக பிரிவு குறிப்பிட்டிருக்கின்றது நுவரேலியா அட்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த குடும்பத்தினர் யால பகுதிக்கு சுற்றுலா மேற்கொண்டனர் இந்த நிலையில் யால கடற்பரப்பில் நீராடி கொண்டிருந்த அவர்கள் நீரில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு காணாமல் போயிருந்தனர் இதன்போது தந்தையும் இரு புதல்விகளும் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் தாயும் மீட்கப்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் நான்கரை மற்றும் ஆறு வயது பெண் பிள்ளைகளே இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் பவுனியாவில் சந்தைக்கு சென்ற நபருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம் பவுனியா பவுனியா பகுதியிலிருந்து சந்தைக்கு சென்ற விவசாயியொருவர் காட்டு யானை தாக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கின்றார் குறித்த சம்பவம் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது இந்த சம்பவத்தில் ஐம்பத்தி எட்டு வயதுடைய ஆரிய வம்ச என்ற நபர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் அவர் பவுனியா நகரில் உள்ள சந்தைக்கு மோட்டார் சைக்கிளில் மரக்கறிகளை ஏற்றி சென்றபோது மாமடுவ வீதியில் உள்ள பிள்ளையார் ஆலய பகுதியில் மறைந்திருந்த காட்டு யானை அவரை தாக்கியிருக்கின்றது இந்த நிலையில் அவரது சடலம் பொகஸ் பாபை பிரதேச வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர் பறக்கும் விமானத்தில் இலங்கை அதிகாரியின் மோசமான செயல் நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் கொரியாவில் மீன்வள மற்றும் பெருங்கடல்கள் அமைச்சினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள சென்ற இலங்கை அதிகாரியொருவர் குடிபோதையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திய சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கின்றது இலங்கையின் மீன்பிடி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் அந்த விமானத்தில் குடித்துவிட்டு மிக மோசமாக நடந்து கொண்டமையினால் மலேசியா கோலாலம்பூரில் வைத்து அவர் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்று அமைச்சின் தகவல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன குறித்த மேலதிக செயலாளரும் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்ற இலங்கை பொறியியலாளர் ஒருவரும் அடுத்த விமானத்தில் தனியாக குரியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் மட்டக்களப்பில் இடம்பெற்ற விபத்தில் குடும்பஸ்தர் ஒருவர் மரணம் மட்டக்களப்பு பவுனதீவு மணற்பேட்டை பிரதான வீதியில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் குடும்பஸ்தர் ஒருவர் பலியாகியிருக்கின்றார் பொது மண்டபத்தடியைச் சேர்ந்த அறுபத்தி இரண்டு வயதுடைய ஐந்து பிள்ளைகளின் தந்தையான சீனி தம்பி தவராசா என்பவர் இவ்வாறு உயிரிழந்திருக்கின்றார் குறித்த நபர் புது மண்டபத்தடியில் உள்ள இடிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் தனது மோட்டார் சைக்கிளுக்கு பெட்ரோல் நிரப்பிவிட்டு பிரதான வீதிக்கு செல்லுகையில் பிரதான வீதியில் வேகமாக வந்த மற்றும் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் மோதியிருக்கின்றது இதில் சீனி தம்பி தவராசா சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்திருக்கின்றார் மற்றைய மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த நபர் படுகாயமிடந்த நிலையில் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விபத்து தொடர்பில் பவுனியா போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டுவதில் பயனில்லை ரணில் விக்ரமசிங்க அரசியல் பேச வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவரையொருவர் குற்றம் சாட்டிக்கொண்டு இந்த நாட்டு இளைஞர் யுவதிகளுக்கான எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியாதென்று தெரிவித்த பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவ்வாறான அரசியல்வாதிகள் அரசியலில் இருப்பதிலும் பயனில்லை சரியானதை செய்யும் போது இனியவர்களிடம் பேச்சு வாங்கிக் கொள்வது பரவாயில்லை என்று ஆனால் தாங்கள் செய்ய வேண்டிய வீரை சரியாக செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இவ்வாறாயினும் இந்த நாட்டு இளைஞர் யுவதிகளுக்கு சிறந்த எதிர்காலம் ஒன்றை தான் எதிர்பார்ப்பதாகவும் அதை பெற்றுக் கொடுப்பது அரசாங்கத்தின் கடமை என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் போலீசாருக்கு எதிராக பொதுமக்களின் முறைப்பாட்டை இணையதளங்களின் ஊடாக சமர்ப்பிப்பதற்கு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது போலீசாருக்கு எதிரான முறைப்பாடுகளை இணையதளத்தின் ஊடாக சமர்ப்பிப்பதற்கு வசதி போலீசாருக்கு எதிரான பொதுமக்களின் முறைப்பாட்டை இணையதளம் மூலமாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேசிய போலீஸ் ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது எழுத்து மூலமாக வாய் மூலமாகவோ காணொலி மூலமாகவோ இணையதளத்தின் ஊடாக முறைப்பாடுகளை செய்யக்கூடிய வகையில் தற்பொழுது தேசிய போலீஸ் ஆணைக்குழுவின் இணையதளம் மேம்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக போலீஸ் ஆணைக்குழு தகவல் தெரிவிக்கின்றன 
தேசிய போலீஸ் ஆணைக்குழுவின் இந்த வேலை திட்டத்தை சபாநாயகர் கரை ஏசூரியா தலைமையில் எதிர்வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கொழும்பில் நடைபெறவுள்ள வைபவத்தில் பொது மக்களுக்காக ஆரம்பித்து வைக்க உள்ளதாக போலீஸ் ஆணைக்குழுவின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முறைப்பாட்டை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது கணனியின் ஊடாக வழங்கப்படும் குறியீட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது என்ற தொலைபேசி இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு குறிப்பிடுவதன் மூலம் இதனை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக மூவாயிரம் பேருக்கு நான்கு வருடங்களாக இலவச உணவு வழங்கிய முஸ்லிம்கள் நடத்தும் தர்ம நிறுவனத்தை இன்றுடன் மூடிவிடுவதாக தகவல் கிடைத்திருக்கின்றன பெண்ணை கொலை செய்த வாய் பேச முடியாத நபர் தகாத உறவு கொலையில் முடிந்தது கேகாலை மாவட்டம் திறனியகலை போலீஸ் பிரிவின் ரணகந்த பிரதேசத்தில் கூறிய ஆயுதம் ஒன்று நாள் தாக்கி பெண்ணொருவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த சம்பந்தமாக போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலை அடுத்து விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன திறனியகலை என்ற முகவரியில் வசித்து வந்த முப்பத்தி ஏழு வயதான நிலந்தி ரத்னாயக்கா என்ற பெண் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் பெண்ணின் சடலம் திறனியகல வைத்தியசாலையின் பிரீத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பெண்ணுடன் தகாத உறவை வைத்திருந்த வாய் பேச முடியாத நபர் ஒருவர் இந்த கொலையை செய்துள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரிய வந்திருக்கின்றது கொலை செய்த நபர் விசமறிந்து அங்கு விழுந்து கிடந்திருக்கின்றார் அந்த நபரை மீட்ட போலீசார் அவரை வைத்தியசாலையில் அனுமதித்திருக்கின்றனர் திறனியகலை போலீசார் சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கல்முனியை பாதுகாப்பது அனைவரதும் கடமை முஸ்லிம்கள் தலைநகரான கல்முனியை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு இலங்கை வாழ் ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் குழுக்களை அமைப்பதனால் மட்டும் மக்களின் தேவைகளை நிவர்த்திக்க முடியாது அத்துடன் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் என்ற கோரிக்கையை முன்னிறுத்தி தமிழ் சகோதரர்கள் முன்னெடுத்த போராட்டம் அவர்களுக்கான பிரதேச செயலகத்தை பெறுவது என்பதை விட அடையாள மாற்று இருந்த சில அரசியல்வாதிகள் தங்களது முகவர்களை புதுப்பிக்கும் நிகழ்வாகும் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் உயர்பீட உறுப்பினரும் சமூக சிந்தனையாளருமான யல்கான் ஊடகங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள செய்தியில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கிளிநொச்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாவட்ட மட்ட கலாச்சார போட்டி இருபத்தி ஒன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றிருக்கின்றது தேசிய இளைஞர் சேவை மன்றத்தின் கிளிநொச்சி மாவட்ட அலுவலகமும் கிளிநொச்சி மாவட்ட சமூக சேவைகள் அலுவலகமும் இணைந்து இந்த போட்டிகளை வருடாவரிடம் நடத்தி வருகின்றது இந்த கலாச்சார போட்டியில் புத்தாக்க நடனம் அறிவிப்பாளர் பேச்சு இளம் பாடகர் கிராமிய பாடல் ஆகிய போட்டிகளில் பதினைந்து வயது முதல் இருபத்தி ஒன்பது வயது வரையிலானோர் பங்கு பெற்றிருந்தார்கள் மாவட்ட வட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவோர் மாகாணமட்ட போட்டிகளில் பங்கு பற்றி அதில் முதல் மூன்று இடங்களை பெறுவோர் தேசிய மட்ட போட்டிகளில் பங்கு பெறுவார்கள் பொலுத்தின் பைகளுக்கு மாற்றீடாக துணிப்பைகளை தயாரிக்கும் பயிற்சினரி சவகச்சேரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தடை செய்யப்பட்ட தேசிய தவ்கீத் ஜமத் என்ற அமைப்பின் அடுத்த தலைவராக வரக்கூடியவர் என நம்பப்பட்டிருந்த நாஃபர் மௌலவிய அடையாளணி வகுப்பினூடாக உறுதி செய்து கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது தம்புள்ள விடுதியொன்றில் தங்கியிருந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நாஃபர் மௌலவி என அறியப்படும் குறித்த நபரை ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்னணியில் கைது செய்து தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள இனிய சந்தேக நபர்களூடாக அடையாளம் கண்டிருப்பதாக விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை சவுதி அரேபியாவில் கைது செய்யப்பட்டு நாடு கடத்தப்பட்டிருந்த நபர்கள் பல முக்கிய தவறுகளை வழங்கி வருவதாகவும் ஈஸ்டர் தற்கொலை தாக்குதல் சகரனின் வற்புறுத்தலின் பேரில் நடந்ததாக கைதானவர்கள் தெரிவித்து வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்துச் செய்தியை தொடர்ந்து பார்ப்போம் சாவகச்சேரி மாட்டுவிரில் தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடிய பிரேமித் பிரேமித்தை அப்பா அம்மா சகோதரர்கள் உற்றார் உறவுகள் சீரும் சிறப்பும் பற்றி கல்வியில் மேலோங்கி வாழ வாழ்த்துகின்றார்கள் அவர்களுடன் சாவகச்சேரி விஜயேந்திரா ஸ்டுடியோ ஸ்தாபனத்தினரும் வாழ்த்து நிற்கின்றனர் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்திக்குறிப்பில்